other forms of retail business first online marketing or internet marketing online marketing simply is the marketing of goods and services over the internet internet marketing is defined as the process of building and maintaining customer relationship through online activities marketers give advertisement through internet collect orders through internet and receive payments through internet online marketing alle internet marketing nu vecha endana goods galum service galum internet gale use cheyidukonde market cheyyunadine namukku endha parayam internet marketing allengil online marketing endha parayam internet galde sahayathodu kodi goods galo sevanangalo market cheyina marketing cheyina process ne namukku endha parayam online market aanu allengil internet marketing aanu endha parayam ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാനും പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും ഓർഡേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുഡ്സുകളോ സേവനങ്ങളോ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മാർക്കറ്റ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് വെരി ലോ കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വെരി ലോ കോസ്റ്റിലെ മാർക്കറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി മാർക്കറ്റർ ടു ഡു ദി ബിസിനസ് ഗ്ലോബലി അവർക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ബിസിനസ് ഗ്ലോബലി ആയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ലോകത്ത് മൊത്തമായിട്ട് ഈ അവരുടെ ഈ ബിസിനസ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റേഴ്സിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തേർഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ സേവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ബൈങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ക്യാഷ് സേവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എനർജി സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് അവർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ലാഭിക്കാം ടൈം സേവ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം ട്രാവലിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എനർജി കുറച്ച് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് വരില്ല ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരില്ല നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ലോവർ അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ അപാകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ദർ ഈസ് നോ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രൊഡക്റ
ചില മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ തന്നിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് തരുന്ന ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് മോശപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പിക്ചറിൽ ഷോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരെന്ത് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലാണ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ഡു നോട്ട് ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അതായത് കുറേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അത്തരം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല മെനി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പല കസ്റ്റമേഴ്സിനും റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ എന്തറിയണം എന്നുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല അത്തരം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലം ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് ഫോർ മിസ് യൂസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൾക്കാരുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവർ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ചാൻസ് എവിടെ കൂടുതലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതലാണ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കം ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഈസ് ഡൺ ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് നോൺ സ്റ്റോർ റീറ്റെയിലിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണേത് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറീസിനെ അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റോർ റീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഏത് ഈ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് സേവ്സ് ടൈം സ്പെൻഡ് ഓൺ ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ഇത് ഷോപ്പിങ്ങിനെ മോർ കൺവീനിയൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഈ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് സെല്ലർ ടു ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ് ഇത് സെല്ലേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റേഴ്സിനെ അവരുടെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബിൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെല്ലർ ആൻഡ് ബയർ സെല്ലറും ബയറും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറും
നെക്സ്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് സെല്ലിംഗ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി സെയിൽസ്മാൻസ് അപ്രോച്ച് ദി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് പേഴ്സ്വേഡ് ദം ടു ബൈ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് ട്രേഡ് സെല്ലിംഗ് നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇത് ഫേസ് ടു ഫേസ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് സെല്ലിംഗ് നടത്തുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെലി മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡ്യൻ സിസ്റ്റം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ കോണ്ടാക്റ്റഡ് ത്രൂ ടെലിഫോൺസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ത്രൂ ടെലിഫോൺസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ടേക്കൺ ത്രൂ ടെലിഫോൺസ് ടെലി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ട്രേഡിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടെലി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ടെലിഫോൺ വഴിയാണ് നൽകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡറുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ടെലിഫോൺസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ടെലിഫോൺസ് വഴി മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനെ നമുക്ക് ടെലി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് കിയോസ്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കിയോസ്ക് ആർ മെഷീൻസ് ത്രൂ വിച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ പ്ലേസ് ദയർ ഓർഡേഴ്സ് ദീസ് ആർ കസ്റ്റമർ ഓർഡർ പ്ലേസിംഗ് മെഷീൻ കിയോസ്ക് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റോൾസ് എയർപോർട്സ് ആൻഡ് അതർ ലൊക്കേഷൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ സെർച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓർഡേഴ്സ് ത്രൂ മെഷീൻസ് കിയോസ്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കിയോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ആണ് ആ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അവരുടെ ഓർഡറുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഇത് ഈ കിയോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെഷീനെ നമ്മൾ സ്റ്റോറുകളിലും പ്ലേസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടുകളിലെ പിന്നെ അതർ ലൊക്കേഷൻസുകളിലൊക്കെ ഈ കിയോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യാനും ആ ഓർഡറെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഈ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമാണ് ഇത് കിയോസ്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് കിയോസ്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് അണ്ടർ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ദി സെല്ലർ സെൻസ് പ്രൊഡക്ട്സ് കാറ്റലോഗ് ടു ദിസ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എ കാറ്റലോഗ് ഗെയിംസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് പ്രൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സെലക്ട് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി കാറ്റലോഗ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓർഡേഴ്സ് ബൈ പോസ്റ്റ് ഓർ ടെലിഫോൺസ് കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റലോഗ് ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ആ കാറ്റലോഗിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആ കാറ്റലോഗിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ കാറ്റലോഗിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് ആ കാറ്റലോഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ കാറ്റലോഗിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺസ് വഴിയോ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ ഹോം ഷോപ്പിംഗ് ഇൻ ഹോം ഷോപ്പിംഗ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ അഡ്വർടൈസ്ഡ് ത്രൂ ടെലിവിഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹു വാച്ച് ദി ടി വി ഇൻ ദിയർ ഹോംസ് പ്ലേസ് ഓർഡേഴ്സ് ത്രൂ ടെലിഫോൺസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ടെലിവിഷൻ ഹോം ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെലിവിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാണാറുണ്ട്
better logistic management results in efficient customer service at a reduced cost. Raw materials krutya samiyate production and activities in lebya maakunnadum available aakunnadu orappu veruthunnadum adhe pole thanne ultimate consumers inde edakke finished goods timely correct timely supply cheynadum aithu related aithulla ella activities galum management manage cheyna or management ne aanu nammal endu paraya logistic management endu paraya adhaide consumers inde kaiyile correct aith timely supply of finished products ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലഭ്യത റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം better logistic management results in efficient customer service at reduced cost etum koranja chelavile better aitulla efficient aitulla or customer service provide cheyanallana ee better logistic management kondulla main aitulla uddesham nu parayanadu adhaayathu logistic management nu vachal consumers na correct time il avarku avare order cheyittulla product finished product correct time il timely supply cheya അതേപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഫ്ലോ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും നമുക്ക് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാം അതായത് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ്സുകളും സർവീസുകളും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മാനേജ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം സപ്ലൈസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെയും കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ടു പ്രൊവൈഡ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ടു എൻഷ്യൂർ ടൈംലി സപ്ലൈ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽസ് ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽസ് കൂടുന്നത് തടയുക അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ കുറയ്ക്കുക മാക്സിമം സ്റ്റോക്കുകളെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാതെ അത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടു ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മാക്സിമം സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് മാക്സിമം കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ലോജിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ദി ഓർഡർ ഷുഡ് ബി പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു ഗിവ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ടു ദി കമ്പനി അതായത് ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത
it is concerned with the keeping of product in safe custody until they are demanded that is stock finished products warehouse le krithyamayittu sookshichu vekkandade safe aayite or complaint veratha reethiyile damage on the reethiyile sookshichu vekkanda safe custody il vekkandade aayite kadamiyana aayite activity aanu ee logistic management inde kadamiyana Next, inventory control. Inventory control aims to make available sufficient quantity of inventory all, at all time. Inventory control is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. Logistic management is not a good thing. Finished goods are not a good thing. It is not a good thing. Inventory is not a good thing. Stock is not a good thing. Damage is not a good complaint is not a good thing. If you have a complaint, you can get an inventory. Maximum sales increase. If you have an inventory control, you can get a logistic management. Next, demand forecasting. Demand forecast is prepared at the beginning of logistic operations. That is, demand is not a demand. This product is not a demand. नमले एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड जी आना लेकिन प्रदेशी क्या ने अपन प्रदेशी के नरी दिल लल्ला डिमांड क्रिएट जी आने का तरसी ऐटा वड़ा आयरटा सहाय मारना ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंडे लॉजिस्टिक ऑपरेशन दे सहाय मारना नेक्स्ट कस्टमर सर्विसेस द गोल ऑफ मार्केटिंग इस टू डेलीवर हाई क्वालिटी ऑफ High quality of customer service, customers in a provider on the tile, avada maximum satisfaction or puritanalane, e logistic management in the main itala goal in the paranade. Upper customers in a high quality of service provider in the lana logistic management in the main itala activity. Next transportation, it is the main activity of logistics concerned with the moving of materials and products from one place to another. नमक आ रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन तो रचिया टमान हो गया नमला पार्ने टेंडे लोजिस्टिक्स इन्द्र मेन आइटल एक्टिविटी में चंदा आने प्रोड्यूसर का ये निना प्रोडक्टिक कंस्यूमर्स इन्द्र का ये लेके तिक्या मोमेंट ऑफ मटेरियल्स इन्द्र प्रोडक्ट्स आने आप और इस ताले तिन्दे न वर्ल्ड ताले ते के materials and products are moved and we can move to the transportation. What is the transportation of transportation? It is a logistic management and main item of activity. Next, Packaging. It is concerned with designing and producing appropriate containers for product. Product is consumers in attract in the way and design in the way and design in the way and activity in the way and logistic management in the way. Next, plant and warehouse selection. Plant and warehouse are located at the ideal place so that cost of storing and transporting is reduced at the minimum. Namu kariyam, plant and warehouse selection. Adhaayadhe, ee produce chayin the plant, adhaayadhe factory, warehouse un thamile, adhaayadhe thaduttha ayirikkanam. Adhu kondhe thanne, aangane select chayin the thindde activity in the varayana duty in the varayana arikkana logistic management in aana. Plant is a little long, warehouse is a little long. In the first place, the cost of the warehouse is a very high cost. The cost of the storage is a very high cost. That's why we need to do the plant. We need to do the warehouse. We need to do the selection. We need to do the logistic management. We need to do the main activity of the plant and warehouse selection. Plant and warehouse selection. Plant and warehouse is a very appropriate title. उरी स्थालम सेलेक्ट किए जाने लगते हैं ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ड्यूटी आने नेक्स्ट डे आफ्टर सेल्स सर्विस आफ्टर सेल्स सर्विस इस एन इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ़ दी क्वालिटी ऑफ़ कस्टमर सर्विस नमला पार्ने टंडे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के मेन आइटल ऑब्जेक्टिव ना वारे ना दाने कस्टमर स service, customer service provide यह अनुला अन अप sales नड़ते कैंजा तुरच्छे एट अधिन एंदु गोड़कनाम after sales service गोड़कनाम अप after sales service गोड़कान परहन द्वारे duty आन ए logistic management इंडे duty आन difference between logistic management and supply chain management meaning in logistic management the process of integrating the movement and maintenance of goods in and out the organization is logistics Logistic management is the goods and movement and maintenance integrity in the process of logistic management. 
supply chain management the coordination and management of the supply chain activities are known as supply chain management supply chain activities nu vachal organization ninnu goods supply cheynathu related aitulla activities aanu idu supply chain activities nu paraya atharathilulla supply chain activities inde coordination and management nu okke cheynathu aaranu ee supply chain management aanu next objective cost in logistic management customer satisfaction in supply chain management competitive advantage logistic management inde main aitulla objective nu vachal aanu customers inde satisfaction aanu സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹാസ് ബീൻ ഇവോൾവ്ഡ് ഏർലിയർ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാലം മുന്നേ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സിംഗിൾ ആണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആണ് മറ്റേത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ എനദർ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ന്യൂ വേർഷൻ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വേർഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും സ്റ്റോറേജും ആണ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനും അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനുമാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്ഡ് ഓർ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് from the production line in logistics process of planning implementing and controlling the efficient cost effective flow and storage of raw materials in process inventory finished goods and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of confirming customer requirements ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നാരോ സ്കോപ്പ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലാർജർ സ്കോപ്പ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ സ്കോപ്പാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലാർജർ സ്കോപ്പാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി Logistics creates time, place, form and position utility. Physical distribution is called time and place utilities. But in the case of time utility, place utility, form utility, position utilities, these utilities are created by logistics. Physical distribution deals with the outbound activities only. Deals with the inbound and the outbound activities only. ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പുറത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതലും പക്ഷേ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിര